El tema de la intervención extranjera en general en la guerra del pacífico ha sido algo de mucha discusión en redes sociales igual a lo largo de la historia Pero el que se ha destacado más ha sido el de la intervención de Inglaterra a favor de Chile Pero miren, primero veamos eh, de qué trató todo esto de, de la guerra del pacífico Bueno, la guerra del pacífico, también conocida como la guerra del guano o salitre, fue una guerra que duró entre el año 1879 al año 1887 Entre el país de Chile contra Perú y Bolivia pero vamos a los orígenes. Resulta que Bolivia había violado el tratado de 1874 y Chile le declara la guerra y Perú se une a Bolivia porque tenían un, un tratado en que los dos eran amiguis. Resulta que después de mucha sangre y aproximadamente unos 14.000 muertos, Chile salió victorioso de esta guerra. Resulta que después de la guerra nacieron gran cantidad de mitos que iban apuntados a desacreditar a Chile, a tirarle popó a Chile podríamos decir de eh, Básicamente le quitaban créditos a Chile de por qué había ganado la guerra Y habían cosas que pues, con solo leer de qué se tratan como que uno ya se imagina de que no es verdad Como que por ejemplo el mito de que Patricio Lynch era un mercenario británico O de que las compañías de salitres y ferrocarriles de Antofagasta eran, de, eran una empresa inglesa y etcétera, etcétera Pero aquí solo nos vamos a concentrar en el mito de la ayuda inglesa al ejército de Chile Entonces, pero antes de seguir avanzando, veamos un poco lo, lo que defienden estas personas que dicen de que los británicos ayudaron a Chile. Lo que ellos dicen es de que Chile habría recibido ayuda económica, militar y política eh, durante la Guerra del Pacífico por parte de los británicos. Pero miren, para empezar, los, los principales historiadores de la época de, de ambos bandos, como Mariano Paz Soldán, Tomás Caviano, Alcine Saergueda... Benjamín Vicuña Maquena, Gonzalo Bulnes, ni siquiera el mismísimo Andrés Adelino Cáceres mencionó alguna vez esta supuesta ayuda británica cuando años después analizó el porqué del resultado de la guerra. Es más, todos los historiadores peruanos eh, coinciden en que la Real Armada Británica estaba dispuesta a hundir la flota chilena para impedir la destrucción de la capital del Perú, Lima, en enero del año 1881. De hecho, de hecho, los mismos británicos tuvieron que embargar buques de guerra de ambos bandos. Por ejemplo, tenemos al Diógenes, eh, que era del Perú, a la Esmeralda, que era de Chile, el Arturo Prat, que era de Chile, y eh, el Sócrates, que era del Perú. Ahora bien, todo esto fue gracias a este hombre que ven acá, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, llamado James Blaine, que en el año 1881 dijo esto porque quería echar a los ingleses del comercio latinoamericano y por eso, pues, por eso inventó este mito para hacerlos ver mal como un país agresivo y manipulador. Y de hecho, este mismo personaje dijo lo siguiente, dijo... Es un error hablar de una guerra entre Chile y Perú. Es una guerra de Inglaterra contra Perú y Chile el instrumento. Chile nunca habría ido una pulgada en esta guerra sin el respaldo del capital inglés y nada ha sido tan burdo en el mundo como cuando se repartieron el botín y los despojos. Esta clase de argumentos la he ido escuchando desde que soy chico. El tema es de que por esta clase de cosas Blaine fue acusado de corrupción y ser un fanático partidista e inexperto en relaciones con otros países. Y aquí es cuando vamos a ver algunas cosas que dijo el historiador peruano Jorge Basandre, ya que él reconoció que no había prueba alguna de la participación británica en la guerra a favor de Chile. Ahora bien, después de que se empezó a esparcir este mito, el pueblo peruano se colgó de eso para empezar a justificar su derrota ante Chile en la guerra. Pero durante muchos años, desde el fin de esta misma guerra, muchos historiadores e investigadores han concluido que la ayuda británica a Chile es un simple mito sin la más mínima prueba que la pueda respaldar. Y este sería el video de hoy cabros, denle like si les gustó, si no les gustó pues vayan a ver otra lecera, tienen tanta otra cuestión que ver, váyanse de aquí. Y también si les gusta la historia suscríbanse a este canal que siempre vamos a estar subiendo cositas como estas. Nos vemos el próximo video, chau chau.